हेलो फ्रेंड्स दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल वन का इंग्लिश लेवल वन लेवल वन वाले बड़े नाराज़ हैं कि हमारे लिए कोई आंसर की नहीं डाल रहे हैं हम बच्चे नहीं है क्या <laughs> है ना आप भी बच्चे हो भाई ऐसी कोई बात नहीं है बट थोड़ा सा हम लोगों पर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोग सिर्फ टीचर नहीं है घर भी होता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं है ना तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोग तीन घंटे वहाँ बैठ करके दो घंटे बैठ करके पेपर देके आए हो तो वही टाइम हमें भी पेपर को देना होता है उसके बाद ही आपके साथ में आंसर की डिस्कस की जाती है तो जितना हो सकता था कल मैंने डाली है रात को मैं वन थर्टी तक मतलब वीडियो शूट कर रही थी तो अभी आप लोगों के लिए मैं लेवल वन की लैंग्वेज वन जो है इंग्लिश जिसने जिसने भी फिल किया था उसके आंसर की मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ तो स्टार्ट कर देते हैं एंड सेकेंड थिंग ये आंसर्स जो हैं वो मेरी तरफ से मैं पूरा सही करके ही आपको दिखा रही हूँ बोल रही हूँ बट फिर भी किसी आंसर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए ठीक है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं क्योंकि आप जो फिल करके आ चुके हैं वो तो चेंज होने से रहा ठीक है तो इसलिए पेशेंस के साथ में ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए आप लोग ठीक है तो अभी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ट बहुत ईजी है ये तो आपको पता है वैक्यूम का पूछा है कि कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ट है तो ये आपका वी ए सी डब्ल्यू एम ये आपका वैक्यूम का स्पेलिंग है थर्टी वन का डी रहेगा द टू काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स आर दो काइंड की जो रीडिंग स्किल होती है आपकी वो आपसे पूछा गया ये मैंने करवाया भी अपनी क्लासेस में आपको एक होती है साइलेंट रीडिंग और एक होती है लाउड रीडिंग साइलेंट रीडिंग यानी मॉन पठन जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं लाउड रीडिंग जब हम बोल बोल करके पढ़ते हैं थर्टी टू का आपका सी रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ आर राइटिंग टास्क टू बी गिवन टू द स्टूडेंट टू डेवलप देयर राइटिंग स्किल ठीक है तो क्या चीज़ ऐसी क्रैक क्राइटेरिया होना चाहिए तो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट और लेवल ऑफ द स्टूडेंट दोनों ही चीज़ होनी चाहिए आपको स्टूडेंट के इंटरेस्ट का टॉपिक भी लेना चाहिए उस तरीके से समझाना चाहिए जिस तरीके से स्टूडेंट को इंटरेस्ट आता है और दूसरा आपका लेवल भी देखना चाहिए क्लास का उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए तो मेरे हिसाब से इसका आंसर थर्टी का सी होना चाहिए ठीक है इसके अलावा मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड मल्टीमीडिया रिसोर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है ऑडियो होता है वीडियो होता है कंप्यूटर होता है बट पेन एंड पेंसिल आपका नहीं होता है 34 का आंसर क्या रहेगा डी रहेगा आपका हु हैज 35 आपका क्वेश्चन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मल जनरेटिव ग्रामर ये तो मैंने अभी अभी सीटेट के बच्चों को भी करवाया है क्या रहता है आपका नॉम चॉम्सकी ने इसके बारे में बात की है जनरेटिव ग्रामर के बारे में तो आंसर क्या रहेगा 35 का आपका सी रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं 36 क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल यूजेज फ्रेज वर्ड्स एंड अप्रूविंग स्टेटमेंट टू मोटिवेट द स्टूडेंट देखिए मोटिवेशन के लिए आप जानते हैं एक और सिनोनिम यूज किया जाता है जिसको कि हम कहते हैं रिन्फोर्समेंट ठीक है सी आपका आंसर रहेगा 36 का ये आपका पैसेज है आपने पेपर में पढ़ लिया होगा बात की गई है ट्रैफिक रूल्स के बारे में रोड पे चलने वाले लोगों के बारे में फुटपाथ पे चलने वाले लोगों के बारे में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस पैसेज में दिया गया है हम क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको सिर्फ आंसर ही जानने हैं फिलहाल तो थर्टी नंबर क्वेश्चन द सिनोनिम ऑफ पेवमेंट का सिनोनिम जो है वो पूछा गया है तो क्या होता है तो पेवमेंट का सिनोनिम होता है फुटवे आपका ठीक है फुटवे यहाँ पर कुछ भारी भरकम वर्ड पैसेज में दिए जाते हैं ताकि आगे आपको उसका सिनोनिम पूछा जा सके तो फुटवे रहेगा थर्टी का सी आपका थर्टी नंबर क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ बिजी बिजी का एंटोनिम क्या होता है ऑक्यूपाइड टायर्ड और फ्रीडम नहीं होता है आइडल होता है या तो आप बिजी हैं या तो आप आइडल हैं ठीक है तो 38 का क्या रहेगा बी रहेगा आपका इसके बाद हम बढ़ते हैं 39 नाइन नंबर क्वेश्चन पे फाइंड आउट द वर्ल्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द पीपल हु वॉक ऑन आ पेवमेंट ठीक है तो उस वर्ड के बारे में बात की जा रही है जो पेवमेंट के लिए पैसेज में यूज़ किया गया है जो पद यात्री होते हैं जो पैदल चलते हैं उनके लिए तो उनको कहते हैं हम पेडेस्ट्रियन ठीक है सी नंबर क्वेश्चन सी नंबर रहेगा आपका थर्टी नाइन का क्या रहेगा सी आंसर रहेगा आपका उसके बाद में फोर्टी एथ क्वेश्चन द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग तो ये तो आपको सबको ही पता होगा कि ड्राइव जो होती है वो वर्क फॉर्म होती है और ड्राइविंग आपका नाउन फॉर्म हो गया तो फोर्टी का क्या होगा ए होगा इसी तरीके से राजस्थान के बारे में उसके कल्चर के बारे में एक और पैसेज है आपका यहाँ पर ठीक है इसमें हम देखते हैं फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन का आंसर द वर्ड इन्वाइटिंग एंड इंगेजिंग दोनों ही वर्ब जो है आपके इन्वाइटिंग और इंगेजिंग दोनों क्या है आपके एडजेक्टिव हैं फोर्टी का आपका सी रहेगा फोर्टी क्या है द सेंटेंस द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फॉक डांसेस येस yes, तो कहाँ थे हम लोग सॉरी बीच में कोई आ गया था द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फॉक डांसेज इज इन
फोर्टी फोर नंबर अगर हम बात करें इजी क्वेश्चन बिल्कुल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैज द थ्री डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म थ्री डिग्रीज पूछी है लाइव की आपकी तो क्या रहेगी लाइवली लाइवियर और लाइवियस्ट फोर्टी फोर का आपका क्या रहेगा बी आंसर रहेगा फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज अ डिटर्मिनर इन इट डिटर्मिनर की बात की है कस्टम एंड ट्रेडिशन नहीं अट्रैक्टिव एंड स्किलफुल नहीं कलरफुल एंड लाइवली नहीं द फोक डांस ये क्या है आपका इसमें आपका डिटर्मिनर है फोर्टी फाइव का क्या रहेगा डी रहेगा नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फोर्टी सिक्स नंबर द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड देखो मैंने आपको पहले भी करवाया है ये आपके रीट में भी करवाया है सीटेट में भी करवाया है जब भी साउंड की बात आती है स्टडी की तो क्या होती है फोनोलॉजी ये भी कहा था कि फोन से याद रखना फोन में साउंड आता है तो साउंड की जो स्टडी होती है उसको फोनोलॉजी कहते हैं एटिमोलॉजी वो होती है जो वर्ड की ओरिजिन की स्टडी होती है ये भी मैंने जो एक मैराथन ली थी हंड्रेड क्वेश्चंस की मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाई वो बट फिर भी उससे सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ लैंग्वेज वन में मैंने देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल वही आए हुए हैं सारे के सारे ठीक है फोर्टी की अगर हम बात करें द फोनेटिक सिंबल ऑफ द अंडरलाउंड साउंड इन द शाय शाय में एस एच का फोनेटिक सिंबल आपसे पूछा गया है तो क्या रहेगा ये वाला ए वाला इस तरीके से होता है ठीक है फोर्टी का आपका ए आंसर रहेगा 48 पे बढ़ जाते हैं बॉय ये मैंने करवाया है आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो अगर आपने देखी है तो वैसे मैंने पेडोगॉजी डील की है आपके साथ में रीड की बट मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बॉय करवाया था और आपको अच्छे से समझाया भी था कि ये इसका क्या रहेगा ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन रहेगा 48 का बी आपका मैंने आपको समझाया भी था कि आप गूगल किया करो किसी वर्ड को वहाँ आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी मिलता है ठीक है 49 क्या है द पी एन ओपन द गेट ओपन द गेट द करेक्ट पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका पैसिव बनाना है आपको तो 49 का हमारा आंसर क्या रहेगा बी द गेट वॉज ओपन बाय द पे ठीक है फिर आता है फिफ्टी क्वेश्चन आपका विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर कौन सा ऐसा क्वेश्चन फॉर्म है इसमें जो भी ये तीन चार दिए हुए हैं इसमें से फॉर्म जो है बिल्कुल ठीक है जिसका स्ट्रक्चर वो पूछा गया है देखो मैं बहुत फटाफट से आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ चीज़ें अगर मतलब स्लिप हो जाती है यहाँ वहाँ बोलने में तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिए उसमें गलतियाँ मत निकालना क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका टाइम वेस्ट ना और आप भी चाहते हो कि आप फटाफट से मैम आंसर बता दीजिए ठीक है क्योंकि वीडियो हम देखते हैं दस मिनट की वीडियो अगर आपने दो मिनट देखी दैट मीन्स क्या है कि आप आंसर जानना चाहते हैं सिर्फ क्योंकि एक्सप्लेन करने का तो अभी कोई फायदा ही नहीं है आप तो गोला भर के आ चुके हैं दैट्स वाई फटाफट के चक्कर में कई बार होता है कोई वर्ड यहाँ वहाँ बोल दिया जाए तो उसको थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करें आप लोग स्टूडेंट हैं मिच्योर हैं ठीक है विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर ठीक है स्ट्रक्चर वाइज कौन सा क्वेश्चन फॉर्म ठीक है इसमें डू यू गो टू कॉलेज यस्टरडे डज यू गो टू कॉलेज यस्टरडे डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे या डिड यू गो यस्टरडे कॉलेज ये तो बिल्कुल ही हो गया खराब फिफ्टी का आपका आंसर क्या है डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं 51 वन मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन कैसा है भाई मेजरमेंट जब आप मेजरमेंट करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी ना बताते हैं देखो अब अगर आप ये भी बोल दो लंबा अच्छा लंबा होना चाहिए चौड़ा होना चाहिए ये सब क्या हो गया मेजरमेंट में नहीं पता नहीं चलेगा ना क्वांटिटेटिव आप याद रखिए आप अपने कपड़े जब देते हैं तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं अपना कपड़ा जब खरीदते हैं तो इसका ये नंबर है ये साइज है ठीक है तो क्या हो गया क्वान्टिटी पे बेस्ड होता है मेजरमेंट जो होता है तो फिफ्टी का क्या हो गया बी हो गया फिफ्टी Choose the correct sequence of steps in managing classroom teaching. ठीक है तो इसका आंसर आपका रहेगा आई थिंक ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग नो इसका आंसर रहेगा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग ठीक है तो क्या रहेगा डी नंबर आंसर रहेगा आपका फिफ्टी टू का सबसे पहले प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग फिर लीडिंग और फिर कंट्रोलिंग ठीक है फिफ्टी टू का डी फिफ्टी थ्री का क्या होगा द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज यूज फॉर टीचिंग किसके लिए स्पीकिंग स्किल के लिए लिसनिंग के लिए दोनों के लिए यूज होती है बोथ ए एंड बी फिफ्टी थ्री का सी आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सी सी ई के बारे में क्या चीज ठीक नहीं है तो मैं सीधा आंसर पे आ जाती हूँ सी नंबर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है सी सी ई के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट बोला गया है तो फिफ्टी फोर का आपका सी रहेगा इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशियंसी इज डन थ्रू टेस्ट डिजाइन टू इवेल्युएट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल देखिए इसमें आपकी चारों स्किल आ जाती है लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो 55 का आपका क्या रहेगा आंसर ए रहेगा 56 सिक्स नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कौन सा प्रिंसिपल नहीं है लैंग्वेज टीचिंग का तो सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको करवाए हैं फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है बट फोर्थ वाला कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ठीक है तो क्या होगा 56 का
फॉर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है देन कंटेंट ठीक बात है रोड लर्निंग को भी इंगेज होता है इसके अंदर में बिल्कुल ठीक बात है ऑल ऑफ द अबव ठीक है फिर तो फिफ्टी का डी होगा आपका ठीक है 59 नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें विच मैथड इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल मैथड ऑफ इंग्लिश ये भी मैंने करवाया आपको और वही 100 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था ठीक है एज अ सेकंड लैंग्वेज नेचुरल मैथड क्या होता है डायरेक्ट मैथड जब आप किसी चीज़ को डायरेक्टली सीखते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं नेचुरली सीख रहे हैं हिंदी टू हिंदी सीख रहे हैं नेचुरली सीख रहे हैं तो नेचुरल मैथड यानी डायरेक्ट मैथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्सटी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश टीचिंग अप्रोचेज इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट ओरिएटेड तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड और स्टूडेंट ओरिएटेड होती है बच्चे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए ठीक है तो क्या रहेगा ए रहेगा आपका आंसर सिक्सटी का आंसर क्या रहेगा ए रहेगा मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको आंसर जो बिल्कुल ठीक बताए जाए फिर भी आंसर अगर ऊपर नीचे होते हैं इट्स ओके ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिए कोई बात नहीं आपको पता चल जाएंगे आंसर क्या है ठीक है थैंक यू कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग गुड लक ऑल ऑफ यू